Siemaneczko na kanale do roboty, z tej strony Wojtek Kaczmarczyk. Dzisiaj znajdujemy się w ciekawym miejscu w Polsce, ale nie mówię o tym pokoiku, który widzicie w moim tle, a o wielkiej fabryce mebli, w której się dzisiaj znajdujemy, a ze mną jest Piotr. Witam Cię serdecznie. Cześć Wojtek. Piotr, powiedz mi i widzą, co to za miejsce, co tutaj się produkuje. Wojtek, zanim Ci odpowiem na pytanie, to pewnie prost. Z czym Ci się kojarzy IKEA w Polsce? IKEA w Polsce? Kojarzy mi się no, ze sklepami IKEA, do których przychodzimy, robimy zakupy, kupujemy łyżki do butów i nie tylko. I oczywiście meble. I otóż to, by bardzo mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę, że niedaleko Poznania jest fabryka, która jeżeli chodzi o skalę produkcji, jest największą fabryką produkującą meble na świecie. A jeszcze mniej ludzi zdaje sobie z tego sprawę, że Polska jest drugim największym krajem produkującym na świecie dla IKEA. Co to oznacza? Oznacza to, że w Polsce produkowane jest ponad 20% wszystkich rzeczy, które IKEA sprzedaje globalnie. Tak. Okej, okay. i dzisiaj znajdujemy się w fabryce IKEA. Jakie meble są tutaj produkowane? Ta lokalizacja składa się z dwóch fabryk, z Bolszynek i Babimost. Jest to największa fabryka, jak wspomniałem, więc w tej lokalizacji mamy 40 hektarów pod dachem produkcji. Okej. Okay. Taka niewielka stolarnia. Dosłownie. W niektórych już odcinkach pokazywałem, jak się tworzy meble na zamówienie w takich właśnie stolarniach wielkości garażu. Dzisiaj jesteśmy troszkę w takim dużo większym tak, garażu. Tak, można tak powiedzieć. Okej, okay. od czego będziemy zaczynać? Naszą historię albo historię tych mebli? Przede wszystkim my nie jesteśmy w stanie dzisiaj Ci pokazać całości, więc wybraliśmy jedną fabrykę. Skupimy się na produkcji mebli, które miałem przed chwilą okazję zobaczyć. To jest rodzina Eket. Jedna ciekawostka jest taka, że rodzina na Eket. W Polsce produkujemy 100% mebli, które są sprzedawane na świecie. No to jest się czym chwalić i tym też będziemy się po pierwsze chwalić w tym odcinku na kanale do roboty, po drugie dowiecie się jak wygląda praca w fabryce IKEA, a po trzecie jak wygląda cały proces produkcji mebli, albo jakaś część tego procesu, które macie na co dzień i używacie w domu. Więc co, bierzemy się do roboty. Super. Nie ma na co czekać, lecimy. Proszę. Przenosimy się teraz do Justyny, która opowie nam na kanale do roboty o procesie produkcji tych mebli i od elementu, od którego zaczynamy to wszystko, czyli... Tak jest, to jest papier, to tak naprawdę jest papier polakierowany i to jest jakby pierwsza hala produkcyjna, na której jesteśmy. To jest nasz materiał bazowy do produkcji i jakby mamy tutaj maszynę, której zadaniem jest nałożyć klej na ten papier, mhm. ponieważ będzie to służyło do uszlachetniania powierzchni. I teraz zadaniem tej maszyny jest rozpuścić ten klej pod wpływem wysokiej temperatury, nałożyć warstwę tego kleju na ten tutaj oto papier. Ten papier jest wykonany z drzewa eukaliptusowego. W kolejnym procesie ochładzamy sobie ten papier i zwijamy z powrotem w takie oto bele. Okay. I efektem finalnym, który właśnie wychodzi z tego procesu, są rolki tego papieru, tak zwanej folii, z nałożoną warstwą kleju. To są dwa różne kolory. Ale na tym polega różnica. To jest papier surowy, to jest papier z warstwą kleju. Okej, okay, i teraz, żeby zwizualizować to widzą, to jest wierzchnia warstwa tak, mebli. Tak, to jest wierzchnia tak warstwa. jak widzimy tutaj kolory, powiedzmy, drewnopodobne, czy Dokładnie. jakieś czerwone, zielone. Dokładnie. My tutaj w Zbąszynku jakby produkujemy w dwóch technologiach. Jedna to jest technologia foliowania, a druga to jest technologia lakierowania. Ale na tej konkretnie fabryce Eket my, my meble foliujemy. Okay. Stąd, tak jak widzicie, różne kolory i takie solidowe jak ten, i takie, które imitują drewno. Okej, okay, o tym procesie, jak to się przykleja, jak to się robi dalej, przejdziemy już na kolejnym tak etapie. No to tak Justyna, wspomniałaś, że proces technologiczny zaczynamy od papieru. I zazwyczaj się kojarzy właśnie z papierem w meblach. Czy to jest mit, czy tak naprawdę jest, czy my to obalamy, czy jak to wygląda? Bo znowu widzę kolejny etap produkcji, znowu papier. Generalnie IKEA produkuje meble w różnych konstrukcjach, ale na tej fabryce, na której jesteśmy i też z czego słonie, słonie właśnie z bąszynek, to są meble w tak zwanej płycie komórkowej. I teraz właśnie jesteśmy w procesie, w którym możemy to pokazać. To jest tak zwany ramiak, czyli ramka z płyty, z płyty biurowej, a to, co trzymasz w ręku, to jest papier. To okay. jest papier. Czyli nie obalamy tego mitu. Nie, absolutnie nie obalamy, to jest prawda, jest papier, ale nie jest to zwykły papier. Jest to tak zwana struktura plastra miodu, uh -huh. bardzo wytrzymała, jeżeli chodzi o, tutaj o, o nasze wymagania. Czyli tutaj Tutaj, jak widać, te papiery spadają z góry, jak na tak. poczcie paczki. My ten papier kupujemy tak naprawdę, on jest kupowany. Mhm. Naszym zadaniem jest jakby, są inne firmy, które specjalizują się w produkcji tego papieru, okay. w ciągu technologicznym. I to jest wytrzymałe, mówisz? Tak, możemy sprawdzić, słuchaj. Możemy sprawdzić, zapraszam. Zatem sprawdzamy, chodźcie z nami, zobaczymy. Wytrzymałość jest duża, spróbujmy na tym papierze stanąć. Stanąć, czyli tak. Tak jest. No dobra. Już, i co? 
tutaj, gdzie piętką nacisnąłem, wiadomo, że się zgiął, bo jest na końcu, ale tutaj stałem całymi stopami, mimo wszystko wytrzymały. Tak jest. Czyli stolik się nie przewróci. Nie, 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 nie. <laughs> Można Bardzo... próbować przewrócić stolik, ale jak widać, na jednej nóżce nawet mogę. Tak jest. I serio, musiał chyba... Wtedy tak, ale, ale dość mocno, dość dużo siły trzeba użyć, żeby ten papier zmiażdżyć, to? Tak jest. Dobra, lecimy dalej. Wojtek, więc byliśmy tam na procesie produkcji płyty komórkowej. Teraz ja z perspektywy jakości, bo reprezentuję tutaj ten dział z Błąszynku. Tak naprawdę chciałabym Ci pokazać, na czym ta jakość u nas polega. Jednym z elementów jest kontrola materiałów przychodzących. Okej, okay, to jeszcze do tej jakości zaraz dojdziemy. Skąd są te materiały? Czy one tu przyjeżdżają, nie wiem, tirami, pociągami? Jak to wygląda? Mniej więcej dwa razy w tygodniu taki skład, około 37 wagonów przyjeżdża i przywozi nam materiał płytowy. Czekaj, w tygodniu 37 wagonów? Dwa razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu. czyli jakby dwa składy i każdy po 37 wagonów, tak. Okej, okay. tak. i co? I tu sprawdzamy, czy ten producent się w czymś nie pomylił. Tak, generalnie mamy taki projekt rozwoju dostawców, więc jakby docelowo dążymy do tego, żeby nie musieć robić tej kontroli na wejściu, mhm. żeby jakby bazować na tym, co dostawca nam deklaruje, ale na chwilę obecną jeszcze taką kontrolę dokonujemy. Tutaj na tym rysunku, jak widzisz, mamy wymiar grubości i mamy też wymiary gabarytowe tej rameczki, więc mamy teraz miarę, no i musimy dokonać kontroli. O, pomiaru. Tak, tutaj akurat mamy wersję azjatycką, czyli też jest tak, że jeżeli widzimy, że materiał po prostu potrzebuje mieć mocniejszą konstrukcję ze względu na obostrzenia takie jak po prostu zwiększone wymagania względem warunków klimatycznych, o, nagle okay. muszą być badane w komorze klimatycznej na, na ugięcia. Jeżeli nasz taki podstawowy materiał nie przechodzi tych testów podstawowych, który jest jak najbardziej wystarczający na rynek europejski. E, więc co, kontrola jakości przeszła pomyślnie, tworzymy te meble dalej, nie zatrzymujemy tego materiału, lecimy. Ok, Wojtek, czyli kontrolę jakości masz już ze sobą, dopuściłeś materiały do produkcji, czyli w tym momencie robimy naszą konstrukcję, czyli składamy płytę komórkową. To, co Panie wkładało, czyli ten papier w tą komorę, teraz tak naprawdę potrzebujemy płyty HDF, czyli płyty drewnopochodnej, żeby stworzyć całą konstrukcję. Na tą płytę HDF nałożony jest klej metodą walcową, to jest klej wodny i tak naprawdę my potrzebujemy tej płyty z jednej i z drugiej strony, żeby zamknąć to w taką kanapkę. Okej, okay, czyli trzy warstwy muszą być. Okay? Tak jest. I to będzie gotowy element naszego mebla. Jeszcze bez powierzchni, pomalowanej w żaden sposób, ale to będzie gotowy element mebla. Do tego przejdziemy za chwilkę, ale ja też, żeby nie tylko samą jakość badać, muszę też sprawdzić tą pracę na produkcji, nie tylko. Zakładam rękawiczki i będę sprawdzał, jak te płyty się ze sobą klei. Myślę, że linia produkcyjna nie zwolni aż na tyle, żeby sklepy IKEA się zatrzymały ze sprzedażą nagle mebli. Podpatrzyłem mniej więcej, jak to ma wyglądać, więc zaczynamy działać. Dobra. Tak, yes, okay, tak dobra. żeby ten papier był tak naprawdę w każdej komorze odpowiednio ułożony. Także w międzyczasie yes. trzeba poprawiać trochę. Wojtek, bardzo dobrze ci idzie. Idzie to? Nie idzie to? Tak, naprawdę. Jak maszyna. Jak na pierwszy raz, to bardzo dobrze ci idzie, muszę przyznać. No tutaj patrzymy, jak profesjonaliści to robią, więc się szybko nauczyłem. Ale tempo jest, widzę tutaj. Nie? Lecimy płyta za płytą. Zauważyłem, Justyna, że ta maszyna w dół się opuszcza. Tak, nie tak. trzeba było się schylać ani podwyższać. To też jest dobre, że mimo, że o, znowu się opuściła. Staramy się bardziej o ergonomię naszych pracowników, czyli żebyś nie musiał teraz się schylać tak naprawdę. Aha. Z automatu ten podajnik się jakby opuszcza. Praca nie jest skomplikowana, bo schemat trzeba tylko zapamiętać raz prawa, raz lewa. Ale troszkę się trzeba tych płyt to na tutaj pewno. Na przekładać, żeby te meble później były w naszym domu. Zostawiam ten temat. Teraz profesjonalistą, a my przechodzimy dalej. I w tej chwili możesz zobaczyć efekt swojej pracy, czy to jest tak naprawdę gotowy sztapel z płytą komórkową. Tak naprawdę. A, już to Wszystkie jest pracowane, warstwy, dokładnie. Stojone, Wszystko jest pracowane. To tak naprawdę jeszcze musi przejść taki tak zwany okres sezonowania, żeby e, klej dobrze w środku związał, bo ten klej wodny, woda musi otwarować do końca, także 8 godzin to musi postać, zanim pojedzie do kolejnego o, procesu. Jak ciasto na chleb. Dokładnie. Tu musi dokładnie. swoje e, odstać. Ale właśnie jeszcze w międzyczasie tej produkcji zauważyłem takie maszyny, które tutaj nawilżają to pomieszczenie, tak, o to tu chodzi. Tak, tu mamy takie nawilżacze powietrza na halach, bo 
jak widzisz, pracujemy na materiale drewnopochodnym, mm. na płytach Super. i to jest bardzo ważne, żeby ten materiał miał odpowiednie warunki wilgotności, bo ten materiał jest skłonny jakby do wyginania się. Okay. Więc żeby zachować mu tą stabilizację, żeby nam się nie jął we wszystkie strony świata, musimy zachować odpowiednie warunki wilgotności i temperatury. Okej, okay. w wielu fabrykach już byłem, ale jeszcze takiego systemu nie widziałem, więc ciekawostka i dla Was i dla mnie również. Więc zostawcie komentarz, czy słyszeliście o takim czymś, żeby na halach produkcyjnych zwiększać albo zmniejszać wilgotność. Chętnie się dowiem, czy wcześniej o tym wiedzieliście. I też napiszcie od razu, czy wiedzieliście o tym, że w Polsce produkuje się meble dla IKEA. Bo to też ja się zaskoczyłem, jak tutaj miałem przyjechać. Myślę, że wy również, jak oglądacie ten materiał, ale zostańcie do samego końca. Idziemy. Idziemy. Jestem, przechodzimy teraz na kolejny etap produkcji. Jest tu naprawdę głośno, ale stworzyliśmy napisy w tym odcinku, więc jeśli chcecie, to sobie możecie je włączyć. Napisy są w różnych językach. Po to, jakbyście czegoś nie usłyszeli, to doczytacie. Dobrze, Wojtek, więc płyta komórkowa gotowa i teraz, tak jak tu widzisz, ona przyjeżdża jakby do kolejnego procesu. Tutaj mamy podajnik. Ładujemy tak naprawdę tą płytę w sposób automatyczny. Tak jak mówiłam, dbamy tutaj o ergonomię i staramy się tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystywać automatyzację. Teraz tak naprawdę zadaniem tego ciągu produkcyjnego tej linii jest foliowanie powierzchni. Więc tą folią, którą robiliśmy na początku. Żeby ta folia do elementu się przykleiła, musimy tą powierzchnię zeszlifować. Czyli szlifujemy, to jest szlifierka. Przechodząc sobie dalej, tu mamy piłę wzdłużną, która tnie elementy. W zależności oczywiście od rozmiaru. Kolejnym etapem jest bufor. Żeby zwiększyć wydajność linii, dołożyliśmy sobie bufor i w przypadku zatrzymania na początku końcówka linii może dalej produkować. Z tej rodziny bardzo charakterystyczna jest ścięta krawędź pod kątem 45 stopni. I teraz tutaj możesz zobaczyć, że z jednej strony ten element ma tą krawędź ściętą, z drugiej jeszcze nie. Ale ile tu jest maszyn na, na jednej, powiedzmy, deski, czy jak zwał, tak zwał, na jednej płyty, ile jest maszyn i procesów produkcyjnych, żeby wyszedł, nie wiem, siana mebla, nie? Przechodzimy tak naprawdę do serca. To jest ten materiał, który robiliśmy wcześniej. Czyli to jest ten nasz papier polakierowany z warstwą kleju. I zadaniem tutaj tej, tej maszyny jest reaktywować ten klej. Pod wpływem temperatury ten klej podgrzewamy co powoduje, że on nam się przykleja do tego materiału płytowego. I tu jak widzisz, ta folia już do elementu jest przyklejona. Zaginamy ją jeszcze na tej krawędzi 45 stopni. I mamy pierwszy system wizyjny, który sprawdza nam jakość tej krawędzi. Tutaj widzisz na podglądzie, sprawdzamy sobie jakość tej krawędzi. Czy ta folia jest odpowiednio przyklejona. Tutaj jest jeszcze ta zwana etykieciarka, czyli jeżeli identyfikujemy element wadliwy, to z automatu etykieciarka przykleja naklejkę. Tutaj jest taka wolna przestrzeń zostawiona na potencjalny jakby upgrade tej maszyny, czyli możemy ją jeszcze zmodyfikować. Przechodzimy do tak zwanej piły poprzecznej. Tu jak widzisz Wojtek wjeżdżają długie płyty, całe formaty, a wyjeżdżają już poszczególne elementy. Przykładowe elementy wadliwe, tutaj akurat mamy jakieś zabrudzenie, ale chociażby ta folia, która widzisz jest tutaj przyklejona, no nie została odpowiednio przyklejona, jest zmarszczona. To jest element wadliwy i on jest przez system wizyjny odsortowany. Okej, okay, ale jest tego trochę, to nie jest wszystko idealne jak Absolutnie, widać. Absolutnie, nie, nie. Ale patrząc na e, długość takiej maszyny, na jej skomplikowaną, to też nie jesteśmy w stanie właśnie, wiesz, żeby wszystko było idealne na, na pewno, tak, nie? Dlatego tak. też fajnie, że ta wizja, to wszystko jak na przykład takie zmarszki tym podobne, odrzuca, żeby klient finalny no, nie miał tego czegoś w paczce, nie? Tak jest. Ale w ogóle widzowie pewnie teraz sobie zadają pytanie, ja również, serio, tak długa maszyna produkuje taką płytę, to jest niesamowite, tak, nie? Tak, tak. No po to, żeby jakby nałożyć tę folię no. na płaszczyznę, do tego dochodzi jeszcze ta krawędź, tak? Ona nam będzie bardzo potrzebna w kolejnym kroku produkcyjnym. I to jest naprawdę leciutkie. To, co wtedy widzieliście, ten papier, który wkładaliśmy w te płyty, no to to jest w środku, tak jest. jest to wytrzymałe na tyle, ile powinno, no jest to leciutkie, czyli możemy tą paczkę sobie wziąć w ręce i iść do mieszkania składać. Tak jak też widzieliśmy, przeogromna maszyna, ale chyba, nie wiem, cztery osoby tutaj 
pracowało? E, pięć osób. Sumarycznie pięć, pięć osób, tak. Pięć tak. osób. A, a ogólnie taka fabryka, czy cała, czy ta jedna hala, ile osób zatrudnia? E, sumarycznie jest nas tutaj e, około 300 osób, przy czym pracujemy w systemie trzyzmianowym. Okej, okay, trzyzmianowym 300 osób. E, no to naprawdę trzeba zauważyć tą dużą automatyzację procesów, ale jak też widzieliśmy, niektóre procesy no nie da się zautomatyzować i fajnie, no bo też ludzie mają tutaj wkład te płyty meblowe. Przechodzimy dalej. Jesteśmy w tej chwili na maszynie do obrzeżowania i tak naprawdę zadaniem tej maszyny jest przykleić ten oto materiał, to jest polipropylen, do wąskiej krawędzi. I tak jak widzisz tutaj na podajniku, na podajniku mamy założoną rolkę tego elementu. Ta rolka się sukcesywnie rozwija i tutaj jadą sobie elementy w linii i tak naprawdę następuje przy użyciu sleju termotopliwego przyklejenie tego obrzeża do elementu. I tak jak w domowych warunkach kiedyś się to robiło żelazkiem? Dokładnie. To to jest duże żelazko. Oczywiście to, to, to obrzeże tutaj widzisz najpierw jest przyklejone e, za szerokie i za długie i tu jest cały system obróbczy, który powoduje, że ono jest dopasowane na końcu do elementu. I tak naprawdę ta maszyna podzielona jest na trzy takie same człony plus do tego wiertarka e, w środku maszyny, ponieważ musimy też nawiercić i odpowiednie otwory, które będą potem służyły do montaży. Czyli tu już mamy ten efekt finalny tego, co przed chwilą robiliśmy, czyli to obrzeże Dokładnie. jest przyklejone do tej krawędzi i zobacz, w tym momencie bo tak jakby z każdej strony ten element jest już e, e, jakby uszlachetniony, czyli z tej strony mamy folię na tej krawędzi, z tej strony mamy polipropylen jako materiał zabezpieczający. Okej, okay, ładnie przyklejony i tu już też te nawiercone otwory tak, przez bo, tą wielką... bo tam w ciągu była wiertarka, tak jest. Mhm. Jako ciekawostka powiem tylko, że jakby resztki tego materiału czyli odpad, który generujemy sobie w procesie. To akurat jest inny kolor, a jakby, jakby nie ma znaczenia. My je zawracamy, one są w ten sposób brykietowane i taki otrzymywany brykiet odsyłamy, zasadniczo sprzedajemy do dostawcy i dostawca po prostu zawraca to do procesu o. swojej produkcji. Spoko, to jest tak zwany brykiet. Ścinki brykietowe. Dokładnie, to są ścinki tego materiału, tylko w innych kolorach. Kolejny proces produkcyjny. Teraz y, tworzyliśmy otwory tutaj y, i mamy takie kołeczki w ręce po to, żeby to później już y, klient połączył. Tak jest, tak jest, ponieważ te meble charakteryzują się tym, że są jakby bezokuciowe, czyli bardzo mało okuć potrzebnych jest, żeby dokonać montażu. I tu mamy taką specjalną technologię, która nazywa się wedge dowel, czyli łączenie kołka z tak zwaną dziurką od klucza. To jest ten element tak naprawdę. Ta dziurka od klucza jest zrobiona dwuetapowo. Najpierw wiercenie, potem pres. A te kołeczki, które trzymam w ręku, to są tak zwane poliami widowe kołeczki i one są wtapiane w ten element metodą ultradźwiękową. Okay. I w tym momencie masz dwa elementy, które możesz ze sobą w łatwy sposób zmontować. I komuś by się też mogło wydawać, że nawiercamy po prostu taki otworek, wiertareczką, <grytarecką> ale nie, pod ten otwór jest ta cała linia. Tak jest, te trzy maszyny jakby służą do tego, żeby robić takie hole tak zwane, czyli dziurki od klucza. Natomiast te trzy maszyny po tej stronie służą do tego, żeby wstawiać te kołeczki w elementy. Prosta sprawa. Kleić kołeczek w płytę. Justyna, jeszcze patrząc na ten element, czy na te dwa elementy, które tutaj mamy, ciekawi mnie i na pewno widzów, ile, czy też maszyn, czy linii produkcyjnych musiało to przejść do takiego etapu. Hmm. Oczywiście zależne jest to od rodzaju elementu, o którym mówimy, bo mamy tutaj elementy właśnie z taką krawędzią 45, elementy płaskie, ale patrząc po najbardziej skomplikowanym, około 10 procesów. To jest ta liczba, przez którą dany element przechodzi. 10 linii powiedzmy. Procesów, procesów może tak, bo to jest kwestia jakby kalkulacji, co nazywamy okay. linią, co nazywamy maszyną. Uh -huh. Około ale, 10. Ale powiedzmy obrazując to, bo wiadomo, że w wypadku uh -huh. kamery, czy też ekranów, monitorów i telefonów, jak widzę, to oglądają, nie widać aż tak pewnie tej skali, ale tak, pokazywaliśmy tak. w pewnym etapie, jak przechodzi tą całą linię, jedną można mm. powiedzieć, no to około 10 takich procesów tak musiało jest. ta płyta przejść, żeby być w tym formacie. No to jak widać skalę tego projektu i cały czas zauważamy, i to tylko jedna z skal tego wszystkiego. Tak jest, to jest jakby fabryka, przy której tak naprawdę tych procesów jest najmniej, bo jak widzisz są meble bezokuciowe, mm. czyli mamy, używamy tej technologii wedge dowel. Idąc tam gdzieś na inne fabryki, które mamy tutaj w kompleksie, tych procesów jest dużo, dużo więcej i też są jeszcze bardziej skomplikowane. Niesamowite. Ale też przygotowałeś dla nas tutaj miejsce, gdzie będziemy sprawdzali, czy to zostało znowu po, tak dobrze jest. wykonane. Pod kątem jakościowym. Zapraszam. Tutaj. tutaj mamy taką maszynę wytrzymałościową, na której następuje wyrwanie tego kołka. Czyli sprawdzamy tak naprawdę wytrzymałość, e, z jaką ten kołek został tutaj roztopiony, osadzony wewnątrz materiału. E, a drugi sprzęt to również maszyna wytrzymałościowa, na której dokonujemy jakby zapięcia elementu. Jednocześnie symulujemy, e, z jaką siłą klient będzie musiał, jakiej, jakiej siły klient będzie musiał użyć, żeby zapiąć te elementy w domu sobie tak naprawdę siłę tego zapięcia. Aha, czy musi użyć młotka, kilofa czy ręki? 
e, zgodnie z instrukcją ręki tak naprawdę powinniśmy móc to zapiąć na, na tak zwany klik. 33 kg siła nacisku, żeby to spiąć. To czyli jak ktoś kiedyś z Was, drodzy widzowie, spinał takie meble i musiał użyć mimo wszystko mocka, no to obiad trzeba zjeść. Można tak I powiedzieć. I napakować bicepsy. Można tak powiedzieć. Kilo nie mieliście wynosić. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to było jak najbardziej, jakby, żeby jak najlepiej te elementy się spinały pod kątem domagań klienta. No właśnie, niech się wszystko dobrze spina. No to co, mamy spięte? Tak jest. Idziemy dalej. Idziemy pakować. Tak, jesteśmy na ostatniej hali. Jak widzisz tutaj mamy zbuforowane po dwóch stronach gotowe elementy. Mhm. Czyli przeszliśmy wszystkie procesy, elementy są gotowe. Nie, teraz co nam pozostało? Spakować, sprzedać, wysłać. Dokładnie, spakować, sprzedać i wysłać. Co charakteryzuje IKEA, jeżeli chodzi o paczki? Pewnie wiesz. No, że są dość mocno spakowane? Są płaskie. Płaskie, Czyli wszystko jakby pakujemy w kartony i wszystko idzie w takiej formie płaskiej. Przejdziemy sobie teraz na linii, zobaczymy jak to wygląda na linii. Może będziesz miał ochotę coś spakować. Będziemy pakować. Dobra, tu jest tempo, 12 paczki na minutę. Przejęliśmy jedno stanowisko od pracownika tutaj pakującego. Tak jest, tak jest. Od razu w buta, z buta wjechaliśmy i pakujemy. Słuchajcie, pakujemy. Najpierw jest y, y, proces sformatyzowania kartonu. Jak mamy karton sformatyzowany, zaczynamy od pierwszego stanowiska y, jakby pakować poszczególne elementy. Jak widzisz tutaj Wojtek, no pracuje tutaj dużo pracowników. Mamy, mamy to jeszcze jakby ten proces y, ręczny. Dlatego, że naszym zamysłem było zabezpieczyć wszystkie procesy jakościowe wcześniej i dopiero w momencie zabezpieczenia wszystkich procesów tak naprawdę możemy się tutaj automatyzować. Ale co to jest, co to jest ważne w tym kontekście automatyzacji? My po prostu wśród pracowników w momencie automatyzacji my budujemy nowe kompetencje. Bo na dzień dzisiejszy mamy tutaj pakowaczy, mhm. ale w momencie, kiedy staną tutaj roboty, będziemy potrzebowali automatyków, PLC inżynierów, czyli i, i tak pracowników, którzy te roboty docelowo nam obsługują no. i utrzymają. Czyli to nie jest tak, że roboty będą będzie mniej dla pracowników, czy pracowników będzie mniej zatrudnianych, tylko powiedzmy będzie inny proces rekrutacyjny Dokładnie. i troszkę pozmieniają się specyfika Dokładnie. pracy. Dokładnie. I kompetencje jakby wśród tych pracowników. No jest to proces monotonny, tu też dbamy o to, żeby pracownicy rotowali między stanowiskami, tak? Żeby nie było, że pracownik 8 godzin pakuje ciągle ten sam element i jest w jednej pozycji. No tak, bo to by można było już yy, wyjść, wyjść z sprawy po kilku dniach pakując cały czas tą jedną płytę. Ale właśnie tak jak widzę tutaj na produkcji, yy, każdy ma jakieś zadanie do wykonania, tak skupia jest. się na nim, tak jak ja teraz na tej jednej płycie, Dokładnie. ale co, jakbym chciał, czy powiedzmy jest z góry powiedziane, a przechodzę i teraz robię kartony na przykład, tak? Tak, 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 jest taka możliwość. Tutaj widzisz, nad każdym stanowiskiem jest taki monitor zawieszony, który pokazuje Ci, jaki element w tym momencie pakujesz i na jakie krytyczne parametry powinieneś jako osoba pakująca zwrócić a, uwagę e, pod kątem wymagań, które musimy jakby dowieść do klienta końcowego. Ale to też jest fajne, co pokazywaliśmy wcześniej, czyli powiedzmy te odrzucanie tych niedoskonałości, to na pewno anuluje sporo reklamacji, które mogą by się pojawić, bo jeśli tak wcześniej byśmy na to nie patrzyli, teraz spakowali i by, a no trudno, ktoś się kapnie, ktoś się nie kapnie, tak. no to wtedy tych reklamacji i co wtedy z tym zrobić? Łatwiej tutaj chyba to Dokładnie. zutylizować, czy wrzucić w recykling niż powiedzmy yy, przepraszać klientów, nie? Więc... Szczególnie, że jakby tempo to jest mniej więcej przy, przy tej paczce około 12 paczek na minutę, czyli z jednej linii produkcyjnej na zmianę, na 8-godzinną zmianę, średnio tej paczki zjedzie między 4 a 5 tysięcy, jakby gotowego wyrobu. 5 tysięcy paczek, no to na naprawdę spora ilość i średnio powiedzmy to co pokazaliśmy, ten mebel już taki gotowy, to jest koszt dla klienta w sklepie około? E, oczywiście w zależności od koloru, ale przy tym kolorze jest to około 60 zł. Na dzień dzisiejszy, kiedy tak kręcimy jest. ten materiał, 60 zł za e, taką paczkę. E, no to patrząc na e, wielkość tej produkcji, to są grosze, ale patrząc na skalę i ilość dziennej wypuszczanych powiedzmy paczek, no to robi wrażenie. Tak nie? Czyli u, u, warto było powiedzmy to wszystko zautomatyzować przy takiej ilości sprzedawanych paczek. Tak jest. Już jesteśmy na ostatnim etapie pakowania tych paczek, pozamykaliśmy te wszystkie tak kartoniki i tu znowu automatyzacja, dwa roboty, tutaj manipulatory, co, paczkują, paletują to. Tak jest, następuje proces paletyzacji, czyli układamy sobie tą, tak jak powiedziałeś, zamkniętą paczkę na palecie, robimy z, to, z tego odpowiedni jakby ładunek paletowy, który potem będzie wysyłany już w świat. Do tego mamy jeszcze za chwilę foliowanie, czyli musimy ten ładunek zabezpieczyć odpowiednio. Jak go sfoliujemy, to wysyłamy go już na magazyn wyrobów gotowych. Okej, okay, i tam cała oczywiście logistyka, więc jeśli 
drodzy widzowie chcecie, żebyśmy pokazali jakiś kolejny etap produkcji tutaj na hali IKEA, no to śmiało piszcie komentarze, o co Was już od początku proszę, ale do tego jeszcze dojdziemy. Ja tylko wspomnę, że jakby pokazaliśmy mały wycinek tego, czym tutaj charakteryzuje się cały, cały kompleks tak naprawdę, cały zbąszynek. No ale jakby w celu wizualizacji myślę, że jest jakby wizualizacja tego, co robimy. Tak jest. Czyli tak, spakowaliśmy Wojtek paczki, przyjechały one sobie windą i przyjechały na halę magazynową, na której obecnie się znajdujemy. Jak widać, zabezpieczono odpowiednie ładunki, czekają sobie na transport. Tutaj mamy doki załadunkowe, gdzie podjeżdżając ciężarówki, ładujemy wyrób gotowy tak naprawdę i wysyłamy na cały świat. Jeżeli chodzi o odbiorców, naszymi największymi odbiorcami są trzy kraje, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Też jako ciekawostkę mogę Ci powiedzieć, że mamy w tej chwili tutaj trzy ciężarówki elektryczne, które krążą pomiędzy magazynami wewnętrznymi i wożą, i wożą asortyment. Jesteśmy też teraz w projekcie tak zwanym wchodzimy małymi krokami w Industry 4.0, czyli właśnie ta automatyzacja, to że y, próbujemy gdzieś linię łączyć ze sobą, automatyzować też pod kątem takim procesowym, mhm. y, małymi kroczkami, ale, ale staramy się też w tą stronę mocno iść. Super, e, to teraz przechodzimy moi drodzy już do podsumowania tego materiału. Siadamy na wygodnych kanapach, podsumowujemy ten materiał. Dość obszerny, ale myślę, patrząc na ten całe 40 hektarów hal, jeszcze bardziej mógł być rozbudowany ten odcinek, nie? Owszem, gdybyś chciał, moglibyśmy jeszcze z 3-4 odcinki e, nagrać, ale to myślę, że w niedalekiej przyszłości. To widzowie muszą, muszą zdecydować, bo ja chcę, bo ja patrząc na tą jedną halę jestem na tak. Widzowie napiszcie w komentarzach, czy montujemy kolejne meble, składamy kolejne płyty i tym podobne. E, ja chętnie się tu z kamerą jeszcze raz wybiorę. Super. Warto na pewno podkreślić, że to, co ty dzisiaj widziałeś ta fabryka, to jest nasza najmniejsza fabryka, 300 osób, okay. a w tym rejonie mamy 300, 3 tysiące pracowników. A, czyli 300 pracowników tylko w tej tak. fabryce, na, na, na tym, co, co pokazaliśmy, a 3 tysiące ogółem tak. e, tutaj na całym kompleksie. Tak, tak. No to robi wrażenie. Tak. No i dobra, no to jak wiemy, ilu tych pracowników jest, no to też zadajemy pytanie, jak zawsze na kanale do roboty, kto może pracować tutaj w IKEA w, w fabryce? Ta skala 3 tysiące osób powoduje to, że my jesteśmy w permanentnej rekrutacji. My rekrutujemy cały czas. Osoby, które potrzebujemy w tym momencie, to są operatorzy wózków widłowych, elektromechanicy, operatorzy maszyn. Więc te rekrutacje toczą się, można powiedzieć, ciągle. Mhm. Czyli co, na portalach pracy można Jak szukać najbardziej. ogłoszeń na Waszej stronie. Jak Wtedy najbardziej. też dowiemy się, kogo poszukujecie i jakie wymagania trzeba spełniać. Tak. I właśnie przechodząc do takich wymagań, chociaż pokrótce, kto może taką pracę tutaj wykonywać? Czy to są tylko osoby z doświadczeniem? Jeżeli chodzi o, oczywiście my dostosowujemy narzędzia do, do konkretnych stanowisk, na które rekrutujemy osoby, ale jeżeli chodzi o pracowników na produkcję, mhm. to my nie wymagamy ani specyficznych umiejętności, ani nie mamy określonego konkretnego wykształcenia. Nasi pracownicy produkcyjni i pracują na trzy zmiany, ale też jest część pracowników, którzy pracują na cztery zmiany. Okej, okay. czyli to też w zależności od tego, co, co się tutaj dzieje. No i wiemy, jak tą pracę się wykonuje, co pokazaliśmy w tym materiale, to też z jakimi zarobkami możemy się Wiązać. Podam Tobie e, trzy stanowiska, uh -huh. widełki. E, byłeś świadkiem, widziałeś pracę na pakowalni. Operator e, opakowalni, widełki zaczynają się od 26 zł brutto, kończą się na 34 zł brutto. Okej, okay. to jest zależność od co? Od doświadczenia? Od, od... doświadczenia, e, przede wszystkim doświadczenia. Okej, okay. kolejne stanowisko? E, kolejne stanowisko to jest operator maszyn. I operator maszyn, w zależności od tego, czy to są maszyny proste, czy złożone, mhm. tutaj mamy bazę podobną 26 zł, ale widełki górne już są inne. I w zależności od, czy proste, czy złożone, mówimy tutaj o 38 zł, zł do 48 zł. Okej. Okay. No to, to spoko, czyli można się rozwijać, to też jest ważne, że nie, tak. że przychodzimy, ciach, całe życie tak. i, i jedna stawka, tylko jak idziemy jakimś jest etapami, cały czas rozwój. Rozwój. My jako firma IKEA nam zależy na rozwoju, więc promujemy, promujemy ten rozwój, ułatwiamy przede wszystkim tą ścieżkę kariery, co warto powiedzieć. Każda nowa osoba, która przechodzi na nowe stanowisko, otrzymuje tak zwanego badiego, mhm. który to jest tak zwany kumpel, e, który, którego zadaniem jest to wdrożyć człowieka, e, pracownika na dane stanowisko. Okej, okay, a benefity oprócz pieniędzy? Oczywiście, jeżeli chodzi o benefity, wymienię te najważniejsze. Dofinansowanie do posiłków, program emerytalny, e, a to konkretnie oznacza 3,5% do wynagrodzenia brutto e, co miesiąc. Uh -huh. e, to, co nasi pracownicy sobie chwalą, to jest e, e, zniżka pracownicza. No właśnie o to chciałem spytać, bo już tu zacząłem pracować, ja się czuję jak wasz pracownik, a szukam zniżka kanapy. Zniżka pracownicza więc... 15%. 15%. Tak. I dla mnie też. No, będziemy negocjować. <laughs> będziemy negocjować. Myślałem, że nagramy to na kamerze, tą zgodę, ale, że... Ale zobacz, ile niewiele brakuje. 
po prostu złóż dokumenty. I będę miał 15 Widać, że masz talent i na pewno znajdziesz tutaj e, dobra, zatrudnienie. Dobra, dobra. Za te 15% warto. Akurat tak jak mówię, szukam kanapy, więc się przyda. Fajnie, fajnie, że tak też opowiedziałeś dość szczegółowo. Wiadomo, że jest dużo stanowisk, które można tutaj było w, w odcinku zauważyć, które na stronie też powiedzmy widać, gdzie macie rekrutację, że jest sporo stanowisk, na które można aplikować. Fajnie, że tak dokładnie powiedziałeś. My też dość dokładnie pokazaliśmy, jak ta produkcja dzisiaj wygląda. I to, co Piotr powiedział wcześniej, jeśli chcecie, drodzy widzowie, to wybierzemy się tu kolejny raz na kolejną produkcję, bo na pewno jest złożona z innych elementów. Tak, prawda? jak najbardziej. Jak najbardziej. No, no to czekam na Wasze komentarze, drodzy widzowie, na subskrypcję tego kanału. Oglądajcie również inne materiały na kanale do roboty. Zostawcie łapkę w górę. A my co? Trzymamy kciuki, żeby się udało stworzyć kolejny odcinek w fabryce IKEA.